Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами на одну очень важную тему, касающуюся собак. И начну свое видео с небольшой предыстории. Недавно я гуляла, как обычно, я стараюсь гулять каждый день по часу, и села на свою лавочку, которая находится немного в отдалении от людей, от этих а, невидимых зрителей, окон. И там вот простор выходит на деревья. И я вот сидела, отдыхала, слушала аудиокнигу, и тут у меня какое-то просто страшное предчувствие, я оборачиваюсь и вижу, что через весь стадион ко мне несется целая стая собак, таких гигантских, взрослых, страшных собак. Я их называю волкодавами. И это были четыре собаки, они неслись ко мне, почему-то очень радостные, взбудораженные. И меня тогда охватил дикий ужас, потому что я панически боюсь собак и все, что с ними связано. Ну, я люблю только маленьких собак, которые такие милые, безобидные абсолютно, которые больше похожи на кошечек. Например, шпицы я люблю и мультипу, они очень ма маленькие, миленькие, там, мопсы, чихуахуа, что-нибудь такое. А вот эти вот взрослые овчарки меня всегда вызывают огромный страх. У них страшные пасти, страшные клыки, они кусаются, у них не пойми что в голове просто. Они подбежали ко мне очень близко. Две собаки остались буквально в двух шагах от меня, и две собаки ко мне подошли непосредственно. Одна прямо подошла к моим коленям, я вот так вот сидела, скрестив руки, и я поняла, что любое сопротивление будет бесполезно, и мне лучше никак не реагировать, не говорить, там, фу, ушли отсюда, или там как-то руками размахивать, я поняла, что это будет абсолютно бесполезно. К тому же против их силы, против их пасти уже ничего невозможно сделать. Поэтому я сидела спокойно и старалась контролировать свой страх. А мне было действительно очень страшно, у меня было прерывистое дыхание, у меня был ужас, шок, и было очень сложно контролировать вот это вот бешеное сердцебиение и прерывистое дыхание. Одна собака подошла ко мне очень близко, к самым коленям, и я вот сидела вот так, она лизнула мне варежку, вот, мне было очень страшно, я старалась не смотреть ей в глаза, потому что я знаю, что собакам нельзя смотреть в глаза, и они прекрасно чувствуют страх. Это прям как в фильмах ужасов, да, он чувствует твой страх. Вот, потом она, эта собака ушла, и вторая собака черная, она была в шаге от меня, она была в такой позе ожидания, какой-то такой очень алертный, и такое ощущение было, что она слушала меня, возможно, это не так, и я поняла, что мне нужно просто успокоиться, контролировать свой страх и подождать, я такая вставила свой наушник, тихонечко, аккуратно, и старалась отвлечься от мыслей от собак, продолжать слушать аудиокнигу. Я подумала, скоро им станет скучно, и они уйдут. А, аудиокнига меня немножко отвлекла от мыслей, хотя у меня было все такое же прерывистое дыхание и учащенное сердцебиение громкое. Вот, собаки это все прекрасно слышали, я уверена. Вот, и действительно, им, им вскоре стало скучно, и через две минуты они ушли, к моему счастью. Вот, они прошли через спортивную площадку, оказалось, там был один мужчина, он вот так вот их руками немножечко помахал, указывая направление дороги, скажем так, и они ушли, немножко покрутились вокруг него и ушли. Но тот факт, что это стая собак, и они подходят так близко к людям, вот, и то есть другой человек на моем месте мог бы как раз среагировать по-другому, начать там громко говорить «фу, ушли, кыш отсюда», или там пытаться как-то их а, прогнать руками. Вот, и, естественно, это вызвало бы агрессию со стороны собак, и, возможно, история закончилась куда бы хуже. Кстати, в тот момент, когда я сидела на лавочке, я была абсолютно одна, то есть я не знала, что там где-то человек занимается на турниках, и вокруг меня вообще не было никаких людей, то есть ни на стадионе, ни на спортплощадке, нигде больше не было людей других. То есть, когда эти собаки подбежали ко мне, я понимала, что э, если эти собаки на меня сейчас нападают, 
упадут и будут кусать, то мне никто не поможет. Хотя там есть дом, и как бы видно, что происходит на стадионе, но все равно надеяться на помощь других – это как бы бессмысленно и бесполезно. И понимаете, перед лицом собак мы абсолютно беззащитны. Эта стая собак повадилась гулять на стадионе, около школы, и они постоянно пристают к детям, выпрашивая еду. По сути, эти собаки могут угрожать людям и детям, потому что у них могут быть и гормоны, и собачьи свадьбы, и вообще неизвестно, что им придет на ум. Кстати, один раз, когда мне было 6 лет, я вышла гулять, и я помню, в тот день я спорила с мамой, какие брюки мне одеть, дутики или тонкие, джинсовые. И в итоге мама сказала, одень лучше дутики. Я одела, послушалась, и именно в тот день около меня проходила собака черная, большая, высокая, и она меня укусила просто вот... Ни из-за чего, она просто решила меня куснуть. Ну так, знаете, не сильно, но все равно было страшно. Она просто поняла, что не прокусит эти дутики широкие. И я, конечно, тогда испугалась. Недавно в моем районе также собака нападала на старушку, выпрашивая еду. Собаки они беспринципные, понимаете? Еще недавно в группе, посвященной моему району, я читала историю, что... Женщина шла с работы, и на нее стала нападать собака, просто ни с того ни с сего. И только благодаря тому, что дети начали подзывать к себе собаку, таким образом они ее как бы убрали, и женщина смогла дойти до дома. Но тоже как бы было очень страшно. В моем районе много больших бездомных собак. И они гуляют где хотят, они ошиваются около помоек, что страшно выкинуть мусор. Ты идешь с пакетом, а к тебе может пристать собака. Около магазинов, около школ. А около школы они постоянно каждый день пристают к детям. Причем у нас на заборе у школы висит табличка «Выгул собак запрещен». Кстати, когда я сидела на лавочке, я заметила, что у тех собак, которые ко мне подошли, были чипы на ушах. Считается, что эти чипы защищают людей в том смысле, что собаки становятся менее агрессивными и менее опасными. Но на самом деле истории, которые рассказывают люди, реальные истории укусов, говорят о том, что эти собаки по-прежнему агрессивны, по-прежнему кусают людей. И статистика говорит, что большинство укусов собак происходит по вине людей, то есть типа люди их провоцируют. Но я считаю, это полная ложь, и это не может быть правдой даже на 90%. Я считаю, что в большей степени собаки сами нападают на людей, выпрашивая еду, или просто потому что у них такое плохое настроение. Система чипизации, стерилизации и повторного отпускания собак на свободу действует по всей России, кроме столичных городов. А у нас а в других городах собаки гуляют где хотят, их много, и это страшно. А еще что более страшно, что они кусают людей и даже могут а, полностью разорвать и людей, детей, а также домашних животных, например, кошек которые на самовыгуле. Это я все к тому, чтобы городские власти уделили больше внимания собачьим приютам. Возможно, нужно построить новые приюты, а также нужно обязательно построить парки для собак. Я понимаю, что районы уже построены, дома также построены близко довольно друг к другу, и дороги, и, скорее всего, просто некуда будет добавить парки для собак, но надо что-то придумывать, потому что то, как сейчас люди с собаками гуляют где хотят, и даже без поводков и без намордников, и также везде вот эти вот, как вы понимаете, загаженность от собак и засанность, помеченные углы, шины машин и везде эти ужасные следы. Проблема загаженности улиц стоит очень остро, потому что идешь гулять и через каждый шаг собачьи отходы или засланные углы. Это не только опасно для легких и для здоровья человека, потому что сейчас зима, а весной это аллергены, это паразиты, это ужасно вредно для легких, это испарение, дышать нечем. Просто ужас. В Европе, если собачники не убрались за собаками, штраф доходит до 500 евро. 
А еще я прочитала, что содержание собак обходится очень дорого за границей. Им нужно иметь определенный паспорт на собаку, их нужно сразу чипировать и стерилизовать, то есть без вопросов. А также нужно лечить, прививать, то есть медицинский паспорт тоже должен быть. А если собака убегает, то большой штраф хозяину собаки. И также в Европе у них просто обязательно нужно, чтобы собака была на поводке и в наморнике, особенно в общественных местах. Если это не соблюдено, также огромный штраф. В России пока процветает безответственность и безнаказанность. В городах и так гулять негде, практически нету островков природы. И еще вот эта вот проблема загаженности. Не знаю, существуют ли в России законы, которые запрещают содержать бойцовских собак. Люди заводят а, гигантских питбулей, овчарок, а, церберов. И они выглядят очень устрашающе. К тому же они гуляют без поводков и без наморников. Недавно гуляя, я видела такую картину. Идет навстречу хрупкая девушка, и на тонком поводке она ведет гигантского теленка. То есть это огромная бойцовская собака внушительных размеров, вот, очень угрожающего вида. И знаете, у собак может быть разное прийти в голову и там, например, увидеть что-нибудь интересное, и вы знаете, она может рвануться просто под веянием каких-то эмоций. И сможет ли эта девушка удержать эту собаку? Опять-таки мы приходим к вопросу о том, что мы беззащитны перед собаками. Администрациям городов просто необходимо выделять небольшие парки или зоны выгула для собак. Причем парки для людей, для отдыха людей и парки для собак должны быть отдельными. Потому что когда ты ходишь и видишь на каждом шагу вот эту загаженность, это ужасно неэтично, неэстетично. И когда я такое вижу, я думаю, что мы живем не в 21 веке, а в каменном веке. Потому что это ненормально. Ну что же, я желаю вам ответственности, безопасности и чистоты. А с вами была Анна. Спасибо за внимание. До скорых встреч на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь видео со своими друзьями. Пока!